ഹലോ നമസ്കാരം എൻ്റെ പേര് മമത ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെയൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സൈഡ് ഡിഷായിട്ടാണ് ഇത് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലൊക്കെ ഭയങ്കര ഫേമസ് ആണ് വൈദ്യുതിങ്ങെ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കറിയാണ് ബൈഗൻ ഭർത്ത ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുക അതിന് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം അതിനായിട്ട് വഴുതിനിങ്ങ വേണം തക്കാളി സവാള ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് വെളുത്തുള്ളി മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളകുപൊടി മല്ലിപ്പൊടി പച്ചമുളക് മല്ലിയില സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം അതിനായിട്ട് ആദ്യം തന്നെ വൈദ്യുതിങ്ങ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ട് അതിൽ കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് ചുട്ടെടുക്കാം തിരിച്ച് മറിച്ചിട്ടിട്ട് ഇത് വേവുന്നത് വരെ നമുക്കത് ചുട്ടെടുക്കണം ഇത് രണ്ട് തരത്തിൽ ചുട്ടെടുക്കാം ഒന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് സ്റ്റവിൽ വെച്ചിട്ട് ചുട്ടെടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതേപോലെ എടുക്കാം ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ തിരിച്ച് മറിച്ചിട്ട് അത് ആവണത് വരെ നമുക്കത് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം ഇതിനൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ഈ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന വെളുത്തുള്ളിയുടെ ഒരു അഞ്ച് പത്ത് ചെറിയ വെളുത്തുള്ളിയാണ് അത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് പച്ചമുളക് ഇടാം മൂന്ന് പച്ചമുളക് നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ സവാള ഇടാം രണ്ട് സവാളയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് സവാള ചെറുതായിട്ട് ഇതേപോലെ ചോപ്പ് ചെയ്തത് ഇത് വഴുന്ന് വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഈ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന വഴുതിനിങ്ങയുടെ തോലി കളഞ്ഞ് വയ്ക്കാം ഈ സവാളയുടെ കൂടെ തന്നെ ഈ വെളുത്തുള്ളി ഇടാം ഇങ്ങനത്തെ വഴുതിനിങ്ങ അല്ലാതെ നീളത്തിലുള്ള ഒരു വയലറ്റ് നിറത്തിലുള്ള ഒരു വഴുതിനിങ്ങ കിട്ടും അത് അതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് സാധാരണ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കാണാറ് ഇതായാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല സവാള നന്നായിട്ട് വഴുന്നതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് തക്കാളി ഇടാം മൂന്ന് തക്കാളിയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് തക്കാളി നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞത് അതിനൊപ്പം തന്നെ ഉപ്പിടാം ഉപ്പിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് വേഗം റെഡി ആയി കിട്ടും ഇനി ഈ സവാളയും തക്കാളിയൊക്കെ മൂത്തതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇടാം ഇത് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഒന്ന് മൂത്തതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് നമുക്ക് പൊടികളെല്ലാം ഇട്ട് കൊടുക്കാം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കുക ഇത് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് യോജിച്ചതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് വഴുതിനിങ്ങിടാം ഈ വഴുതിനിങ്ങ എല്ലാം നമുക്ക് ഇതിൽ ഉടച്ചിട്ട് ഇതിൽ നന്നായിട്ട് യോജിക്കണം അതുവരെ നന്ന നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ ഉടച്ചൊടച്ച് ചേർത്ത് ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ നന്നായിട്ട് യോജിക്കണം ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ ഉടച്ചൊടച്ച് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് ഇതിൽ നന്നായിട്ട് യോജിക്കണം കട്ട ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല വഴുതിനിങ്ങയുടെ കഷ്ണങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല നന്നായിട്ട് ഇതിൽ യോജിക്കണം ഇപ്പോൾ എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വഴുതിനിങ്ങൊക്കെ അതിൽ നന്നായിട്ട് യോജിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയിലിട്ടിട്ട് വാങ്ങാം ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ഇത് വഴുതിനിങ്ങ കഴിക്കാത്ത കുട്ടികൾക്ക് വരെ നന്നായി ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു കറിയാണ് ഇതെല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടുക ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ ഓൾ എന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇനി അടുത്ത റെസിപ്പിയായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്കും താങ്ക് യു